Thank you very much for your uh, kind introduction, and uh, thanks a lot for inviting me over. Um, my command of Russian is very limited, so um, we'll have a translation. Спасибо большое за то, что меня представили и пригласили поучаствовать в вашем мероприятии. К сожалению, уровень владения русским языком у меня достаточно ограничен, поэтому придется воспользоваться услугами перевода. I will talk about some percutaneous tumor ablations and the use of navigation systems to do this. Я вам расскажу о чрезкожных операциях абляции и использовании систем навигации для этих целей. So if we talk about conventional tissue ablation, you usually use one usually just one probe where you either use uh, cryoablation like here or thermal ablation like microwave. Когда мы говорим о традиционных методах аблации, то обычно используется один инструмент, например, это криоаблация, которая используется здесь в этом институте, или, например, радиочастотная аблация. There's certain limitations to this. If you do this, um, the risk of thermal damage to adjacent organs is relatively high, so there are other techniques as well. При проведении таких процедур есть определенные ограничения. Например, есть довольно высокий шанс и вероятность термического повреждения пациента. Поэтому также существуют и другие процедуры, другие способы. One of them is, is IRE, irreversible electroporation, where you use multiple probes uh, that generate very strong electric fields. Одним из альтернативных способов является метод необратимой электропорации, у нас более известный как нано-нож, когда вводится несколько электродов и создается uh, достаточно мощное поле электрическое. Здесь вы видите как раз образ, uh, пример, Гепоцеллюлярные карциномы, которые находятся рядом с сосудом, И при использовании криоаблации или uh, радиочастотной аблации возможно повреждение uh, этой вены. Uh, these are just images from the actual procedure. Здесь вы видите uh, снимки uh, реальной процедуры. So you have to place multiple probes, and then this is the outcome. Необходимо введение нескольких зондов, и вот вы видите результат проведения этой процедуры. And then six months later on, you can see complete ablation of that lesion. И шесть месяцев спустя вы видите, что данное новообразование было полностью облировано. Another case that's a colorectal liver metastasis, um, and if you want to resect it, you probably have to resect the right liver lobe. Uh, здесь вы видите еще один пример. В данном случае это uh, метастазы uh, печени, которые стали результатом рака толстой кишки. Uh, и если вы хотите uh, провести операцию, то вам скорее uh, хирургическую операцию, то скорее всего вам придется удалить целую долю печени. And using a non-thermal technique, this is the outcome. Uh, при использовании нетермических методов абляции вы можете видеть, каких результатов мы можем достичь. Um, uh, just another case, which is when you know, if you would be a surgeon, there was a liver metastasis, and there's virtually no way you can resect this anymore. Uh, здесь вы видите uh, как раз метастаза в печени, и как хирург у вас, как хирургу у вас, скорее всего, не будет возможности провести операцию и удалить это новообразование. And um, another good side effect is, oh, it doesn't run. It's supposed to be a movie. Can you? Uh, можно запустить, это видео должно быть. Oh, yeah. This is uh, four weeks after ablation, and you see that the bile ducts in the ablation area they are still intact. Uh, здесь вы видите результаты через четыре недели после проведения процедуры, и вы видите, что желчные ток, протоки они uh, не повреждены. And uh, the problem with all these non-thermal techniques is that you have to use multiple probes, six to eight probes, and they have to be placed parallel. And Одной из сложностей при проведении такого вида процедур является то, что необходимо ввести несколько зондов от шести до восьми зондов, и эти зонды должны быть расположены строго параллельно. And that makes manual approach for the ablation very, very complicated. И это значительно uh, осложняет uh, ручное введение инструмента. And that's probably one of the reasons why percutaneous tumor ablation in meta-analysis is still inferior to uh, oncologic resection. 
И, наверное, это является объяснением, почему до сих пор абляционные процедуры не так широко распространены, как операционное вмешательство при метастазах печени. Um, so, similar to surgery, if there's a metastasis in the right level lobe, we, we have to aim to do a complete ablation, say, not R0, but A0 ablation. Uh, и точно так же, как это касается хирургического вмешательства, если у нас новообразование расположено вот в этой доле печени, то uh, необходимо будет делать абляцию большей зоны, то есть A0. И это очень сложно сделать uh, при ручном введении инструмента, потому что визуализация крайне ограничена. Um, and if you... Look at it from an intellectual point of view, you, you come to realize that probably using a robot is, is the best way forward to do this. Если рассмотреть такие ситуации, то можно прийти к выводу, что, наверное, использование роботизированной приставки – это лучший способ решения этих проблем. As I said, multiple probes that have to be parallel. Как я уже говорил, несколько зондов, которые мы должны выводить, должны располагаться строго параллельно. And the, the industry has come up with different devices, which might help you. Um, back at my hospital, we've done, well, roughly 2,000 cases using different navigation systems. И промышленность, которая выпускает медицинское оборудование, предлагает различные виды uh, систем и установок для uh, навигации и введения инструмента. В той клинике, где я работаю, мы провели более 2,000 операций, uh, используя различные инструменты и различные системы навигации. Yeah, and our next few minutes I want to show you some of the scientific evidence, but we first start with the setup of the actual system. Чуть позже я покажу вам те научные данные, которые были получены по результатам наших исследований, а пока я вам хочу рассказать, как выглядит сама процедура и как выглядят эти инструменты. This is the, uh, this specific device is the Mexio, where you can, it's close to radiation therapy, where you do a planning on this side, and then the robotic arm will help you to place the needles. Здесь вы видите инструмент, который называется Maxio. Он очень близок к инструменту, который используется в радиотерапии. Вы планируете на экране, используя компьютер, на экране монитора, после чего роботизированная приставка помогает вам спозиционировать инструмент для его введения. So и до начала выполнения процедуры введения инструмента у вас есть возможность а, проанализировать и выбрать необходимую траекторию введения инструмента, а также симулировать а, зону абляции, область абляции. Здесь вы видите как раз шесть электродов, расположенные строго параллельно друг другу. And then we did Uh, some scientific work where we evaluated different machines. This is one study from, from my group where we looked at the Maxio for microwave ablations. Мы с моими коллегами в рамках нашей научной группы исследовали различные инструменты, различные методы, различные приспособления для навигации. И вот в частности один из результатов нашего исследования роботизированной приставки Maxio для использования с микроволновой облацией. And uh, what you find is if you use the, uh, the robotic system versus freehand approach, that um, you're a lot more accurate. This is down here. Основными выводами можно назвать следующее. Если использовать роботизированную приставку в сравнении с ручным введением инструмента, то значительно повышается точность uh, введения. And at the same time, you, use, uh, you spare a lot of uh, radiation exposure for the, for the procedure. You use a lot less radiation uh, during the procedure. Кроме того, удается значительно сократить радиационную нагрузку на пациента э, при проведении роботизированных процедур. Еще одним исследованием э, была ситуация, когда было необходимо вводить несколько э, зондов, в данном случае для необратимой электропорации наноножа. And, um, relatively small group. Uh, which we analyzed. Мы проанализировали достаточно небольшую группу пациентов и случаев. And um, we were looking at the actual um, sort of how correct we can place the needles. 
И основной задачей была определить, насколько точно мы можем расположить зонды. Where we used image fusion from the needle tip and three centimeters more distal, and then fuse the image and look how much they deviate. Мы использовали наложение снимков, введение инструмента и три сантиметра от кончика инструмента и смотрели, каково было отклонение. And at the same time, we looked at the uh, uh, this is this is the results where you see that using the robotic arm, you're a lot more accurate than freehand approach. Здесь вы видите результаты наших исследований. При использовании роботизированной приставки, это нижняя строчка, точность значительно выше, чем при использовании, при введении инструмента вручную. Это был один из положительных результатов. Вторым положительным было то, что мы значительно сократили дозу облучения и пациента, и врача. And the biggest gap is in here in CT fluoroscopy, um, where you virtually use none if you use the robot. И вот самым значительным результатом, самым большим различием это флюороскопия, где, как вы видите, значительно сокращена доза излучения при использовании роботизированной приставки. And another very important aspect is, as we do lots of interventions, we do like three to four cases a day. Uh, that once you use navigation systems, the whole procedure gets quicker. И также учитывая, что мы проводим достаточно большое количество процедур, то есть три-четыре процедуры в день в среднем, то при использовании роботизированной приставки, когда у вас получается набить руку, время самой процедуры также значительно сокращается. This is almost half the time uh, once we started to use the robot. И после того, как мы освоили использование робота, мы сократили время процедуры практически в два раза. And uh, just to conclude this, once you start using uh, navigation systems, um, we had a reduction of 50% uh, of procedure time, or roughly 50%. Um, we were more accurate during the procedure. And we had a reduction of radiation exposure for the medical staff of more than 50 percent. И если подвести итоги нашего исследования, то после того, как мы начали использовать роботизированные системы для навигации, то нам удалось сократить время процедуры на 50 процентов, увеличить точность введения инструмента на 31 процент, а также сократить облучение пациента и врача на 55 процентов. Um, this is only initial data. As I said, we just started a couple of years ago using navigation systems, um, but we are about to publish um, a large study where we compare about 1,000 guided versus about 700 non-guided interventions where you can also see that the oncologic outcome uh, tends to be a lot, lot better. Как я уже говорил, мы только в начале нашего пути, мы всего несколько лет занимаемся этими исследованиями. Тем не менее, в ближайшее время мы планируем сделать довольно обширную публикацию научную, где мы сравниваем более тысячи процедур роботизированного введения инструмента с около 700 процедур ручного введения. И кроме уже указанных преимуществ, также видно, что и результаты с точки зрения онкологов значительно более качественные. And in the January issue of Hepatology, a good friend of mine, Professor Retrovala from Innsbruck, uh, will actually publish results regarding uh, thermal ablation of the liver uh, post-transplant after liver transplantation. A very, very a nice paper. He just last week he showed the, the results in a, in a conference in uh, Budapest. Retrovala. My colleague Ritter Banner, who works in Innsbruck. Uh, всего несколько недель назад на конференции показал результаты и скоро собирается публиковать свою работу о термообляционных процедурах печени и также при трансплантации. Спасибо большое за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Спасибо большое. Могу, да?
Пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо большое. Действительно, у вас один из больших опытов использования роботизированных систем в навигации. И я хотел бы вернуться к вопросу, который коллега задавала первому нашему докладчику. Есть, как вы оцениваете, каким способом вы будете выбирать навигацию? Используете ли вы ультразвук, если хорошо видите это образование в печени? И почему вы отдаете предпочтение компьютерной томографии? Спасибо за ваш вопрос. В нашем центре до 90% всех процедур проводится под контролем КТ. Потому что контроль КТ позволяет вам найти более сложные траектории введения инструмента. Ну, естественно, если довольно простые случаи, то мы предпочитаем в этих случаях использовать УЗИ. И, конечно, если необходимо вводить несколько зондов для облации э, значительных э, объемов, то тут, без, без, э, безусловно, преимущество перед КТ. Навигация под контролем КТ. Спасибо большое. Uh, могу и второй вопрос задать. Uh, 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 скажите, пожалуйста, в вашем арсенале достаточно большое количество физических факторов, uh, yeah, которые вы можете подвести к опухоли. Uh, как вы uh, выбираете, uh, какому пациенту провести электропорацию, какому пациенту провести радиочастотную абляцию или какие-то другие способы воздействия на опухоль? The, the industry always tries to influence you, uh, you which method to use. It's relatively easy. Спасибо большое. Это очень важный и очень серьезный вопрос, потому что промышленные компании, которые производят оборудование, стараются своего рода оказать на вас влияние, чтобы навязать вам именно свой метод. Но на самом деле вопрос выбора достаточно прост. The method of choice, because it's cheaper, is either microwave or cryo, which we use in 90% of the times. Основным фактором является стоимость э, этой процедуры, и мы в 90% случаев используем либо микроволновую обля абляцию, либо криоабляцию. Только в тех случаях, если у нас есть возможность повреждения прилегающих органов или крупных артерий или сосудов, тогда мы используем необратимую электропорацию ECT, или, или электрохемотерапию. Спасибо большое. Можно продолжение вопроса Андрея Владимировича? Я задам вам еще один. Подскажите, влияет ли как-то метод, который вы будете применять для абляции в зависимости от гистологической картины и от органа, где это будет применяться? Основным органом, который, так скажем, лежит в сферах нашего интереса, это печень. Если рассматривать легкие, то научные данные подтверждают, что более эффективным методом является радиотерапия. So it's only very selected cases in, in lung. То есть, если у нас есть новое образование в легких, то это достаточно единичные случаи. And it's similar for bone and kidney, where you have either good evidence for operation or very good evidence again for radiation therapy. И то, то же самое касается новообразований костной ткани и и почек. Если у вас есть показания для операционного вмешательства или химиотерапии, тогда, естественно, предпочитать этот метод. 
Я попросил уточнить, что касается различных методов абляции в зависимости от органа. Я понял в этом вопрос. Да. Да? Он говорит, что это зависит от органа. Например, если мы проводим абляцию легочной ткани, то тогда в любом случае это термообляция. Не используется ни нанонож, обратим электропарация, ни другие методы. And on the other side, if you ablate uh, prostate cancer, we only use IRE. We, we don't use thermal ablation there. И с другой стороны, если это абляция простаты, то мы используем исключительно uh, необратимую электропорацию и не используем термические методы. Спасибо. Thank you. Да, пожалуйста, еще вопросы зал. Скажите, пожалуйста, в докладе было видно, что необходимо иногда под введение одного, двух, трех, шести электродов используете ли вы кластерные электроды и возможно ли вообще их использование при применении этой насадки? Не использование электродов? Кластерных электродов. Кластерный электрод – это электрод, в котором сочетаются сразу два, три более активных щупа, скажем так. Yeah, I know, I know. Um, it, it depends. If you want to do this in, in the liver, the problem is the, uh, the geometry of the tumor and, and your ribs. Even though you have a cluster, it usually, you, you know, the ribs will be in the way. That's the problem. Основной проблемой является, собственно говоря, расположение. Например, если вы хотите uh, процедуру проводить на uh, печени, то зачастую вам это будет зависеть, во-первых, от формы новообразования, а во-вторых, от расположения ребер, потому что введение вот такого кластерного инструмента зачастую на, на пути траектории будут у вас костные ткани ребра. But you're right. If you, if you do bone, sacral bone, you probably you can use uh, just a grid as well. Да, но ну вы правы. Если вы проводите операцию на uh, sacral bone, hip, на uh, 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 на на крестце, то тогда, возможно, это хорошая альтернатива. Any more questions? Еще есть вопросы? Я вот все ретроспективно вспоминаю вопросы первому докладчику, и у меня вот, хотел обратиться к вопросу о скорости проведения процедуры с помощью роботизированной системы и с помощью мануальных действий. Насколько отличается, потому что было, в презентации было сказано о эффективности, но о скорости, может быть, заострите внимание. Yeah, exactly. Yeah, you're you, you're right. It's a it's a big question. Um, once you start using navigation systems, there, there's a learning curve, especially for your nurses. Да, вы совершенно правы. Очень интересный вопрос. В самом начале использования роботизированных систем есть этап обучения, и в первую очередь это касается именно рентген лаборантов. Им требуется некоторое время на то, чтобы освоить установку. So you you have set up time, but this will be done by nurses and not by doctors. And uh, I introduced, when I introduced the, the robotic system, it was the first time ever that I didn't have to be present in the room anymore during the actual ablation. I just check the plan and say this is good, and then some junior doctor can do the procedure. Соответственно, требуется определенное время для установки приставки на рабочее место, для подготовки операции, но в это время хирург и врач, который проводит операцию, не находятся в процедурной. И надо сказать, когда мы стали использовать роботизированную приставку, первый раз в, моем, в моей практике я вообще не заходил в операционную. Собственно говоря, я утвердил траекторию введения инструмента, запланированную другим врачом, а саму процедуру выполнял менее опытный хирург. But, but you're right, the first few cases will be longer, but then you, you get a lot quicker. Но вы правы, что в самом начале использования этой установки несколько первых опытов будут достаточно длительными, но потом постепенно время будет, время процедуры будет сокращаться. Есть ли у кого-то еще вопросы? Можно еще один вопросик? <coughs> Вопрос в первую очередь касается, что сейчас э, в Европе в том числе, в России тоже есть единичные э, аппараты, это навигационная система, навигационная система, не роботизированная, а навигационная. Э, так вот, хотелось узнать, э, <coughs> в ваших выводах э, написано, что э, мануальная 
введения там, или процедуры выполнены, там, время сокращается на 50-70%, облучение там, тоже на 50%. Вот, насколько я тоже знаю, навигационные системы уже не роботизированы, еще раз говорю, тоже обладают этим свойством. Так вот у вас все-таки сравнение было э, с КТ-флюороскопией или с навигационными системами и в сравнении с вашей вот роботизированной системой? Different devices. Yes. No, the, the, the studies he, uh, I presented, they're, they're always freehand CT fluoroscopy versus uh, some navigation device. We did do inter sort of different, we did compare different machines, vice versa as well, but we never published the data. Те данные, которые приводятся в моем докладе, они касаются сравнения введения инструмента вручную под режиме КТ флюороскопия. И мы сравнивали с различными системами навигации. Также мы сравнивали и сами системы между собой по эффективности и по результатам. Но эти данные пока еще не опубликованы. We do about 80% of our procedures using this device, the, the, the Maxio, so there's a good reason why. И полученные данные... You mean comparison between the different systems, navigation systems? I know, we did, we did they, compare they them, but, the, yeah, that, but they would be very controversial to publicize. Uh, те данные, которые мы получили, сравнивая различные системы навигации, они достаточно противоречивы, но я могу сказать, что до 80% всех случаев при роботизированном введении инструмента, это мы как раз использование приставки Maxio. Ну и тогда в последний вопрос, цена вопроса, навигационной системы и роботизированной. Спасибо. Um, well, this, this depends on all, <laughs> this basically depends on how much you pay for the robot, which I, I don't know how much it costs. So, um, but it, it does cost money and the big problem, at least in Germany, is that you don't get any extra reimbursement to use navigation systems versus free-end approach. Uh, это, конечно, в первую очередь зависит от стоимости самой системы навигации, но ну, в данном случае роботизированной приставки Maxio. Я не могу сказать, сколько она стоит, я просто не знаю этих данных. Uh, и второй момент. Uh, у нас в Германии на самом деле uh, оплата процедуры не зависит от того, проведена она вручную или проведена ли она с роботизированной приставкой. It's to, to Russia, uh, yeah. Я так подозреваю, что, наверное, такая же ситуация и в России, да? Yeah. Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, вы используете КТ-аппарат пошагового типа или мультиспиральный? И отказались ли вы вообще уже от пошагового типа КТ-аппаратов? Со всеми системами, системами роботизированной навигации uh, вы можете использовать именно спиральные КТ, и это большое их преимущество. Вы можете отсканировать только небольшой участок, вам необходимый, и использовать его для планирования и проведения операции. Есть ли еще у кого-то вопросы? Может быть, какие-то комментарии? Тогда мы исчерпали лимит нашей сессии. Большое спасибо.